Oi, gente! Meu nome é Lourdes Diniz e hoje eu vim montar pra vocês uma cestinha, né? De chocolate. Lembra aqueles três corações que eu fiz e decorei? O pessoal tá perguntando, Lourdes, monta uma cesta com aqueles corações. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito fácil montar essa cestinha. Ó, então, aqui eu tenho uma cesta pequena. Tenho aqui mais ou menos um metro de fita, um metro e meio. Eu não vou utilizar cola quente, gente, porque às vezes a pessoa quer aproveitar essa cesta para depois colocar frutas, né? Então eu vou colocar só um durex aqui. E vou colocar assim. Essa cesta ela é tão bonita, gente, que nem precisava passar esta fita, mas... Tem gente que tá iniciando, nunca fez nada e quer aprender, né? Então, essa quantidade que sobrou aqui, vocês podem também, se quiser, colocar aqui em volta da cesta. Enquanto isso, Oswaldo vai passar aqui para vocês mostrarem todos os produtos que eu vou colocar dentro dessa, cest... dessa cestinha. Gente, olha como que ficou muito fofo. Agora aqui eu tenho uma folhinha de seda. Olha, sempre amasso aqui no centro, por quê? Porque aí as pontas da seda fica bem perfeitinha. Gente, olha aqui, neste vasinho, vocês vão me perguntar onde eu comprei, né? Aproveitei ir, ir no Ceasa e fiz uma boa compra. E olha que lindo. Então, aqui tem um fundinho de cesta, a mesma coisa. Ó. Vou deixar mais baixinho também. Agora eu vou colocar dentro dessa caneca. Olha como que vai ficar legal. Bom, então agora eu vou começar a colocar os produtos dentro da cesta. Então, este é aquele coração que eu embalei, embalando corações. Vocês vão achar esse vídeo, gente, maravilhoso. Entra lá para assistir e vocês vão aproveitar bastante. Então, eu vou colocar primeiro esse coração. Gente, este laço vocês vão aprender também a fazer na aula de laços. Já vou colocar esta caneca. Ou, se vocês preferirem, podem colocar o cafezinho aqui atrás, ó. Ou, se quiser deixar o cafezinho aparecendo também, aí é vocês que vão decidir, né? Aqui é só uma dica. Olha só que legal. Lourdes, mas quanto eu vou vender essa cesta? Gente, já fiz o um cálculo aqui, ó. Por exemplo, essa cestinha eu paguei 10 reais. Aí eu multipliquei e vou vender ela por 20. Coração, 20 reais, que já tá no custo, né? Que vocês vão encontrar lá na, na apostila de cesta. Meu Deus, tô cansada de ver a Lourdes, né? Mas eu tô também trabalhando, gente. Eu tô sobrevivendo também, graças a Deus, né? É, a esses trabalhos que eu também tô fazendo em casa. Gente, olha, essa apostila... Chegou agora, novidade, é a apostila de sexta de café da manhã. Tá em alta, né? Porque todo mundo em casa precisando de um carinho. Principalmente agora pro dia das mães e dia dos namorados. Essa apostila tem um índice bem rico. Tem bastante dicas aqui de como montar a cesta, por quanto vender. Olha, ela é ilustrada. Olha que bacana. Aqui atrás tem até um contratinho, como que você deve entregar a sua cesta, ó. Cadastro do cliente. Tem aqui preço, como vocês devem calcular, por exemplo, ah, eu vou pôr um urso, quanto que eu jogo em cima do urso? Vou pôr uma xícara, como que eu faço? Tá tudo bonitinho aqui. 
Aqui também tem, gente, ó, fiz aqui que eu achei bem bacana <coughs> o endereço das lojas onde vocês encontrarem os produtos. Coloquei o link da loja pra vocês. E aqui, <coughs> coloquei uma lista, ó, de produtos selecionados para a cesta. Então, aqui vocês vão olhar e vão encontrar tudo. Coloquei o nome e coloquei por grama também. Pra depois vocês fazerem bem direitinho o cálculo de quanto deve vender, a porcentagem que deve jogar em cada cesta. Tá? E lembrando que eu acabei de fazer um vídeo bem bacana, né, gente, de Petit Four, que vocês vão entrar e aprender para poder vender todos os preços de cora dos corações. Esse vasinho aqui, eu paguei, por exemplo, esse vasinho, foi R$3,00, porque eu comprei em quantidade. Então, suponhamos que eu calculei seis. A xícara, eu paguei cinco, vou vender por 12. Então, eu tô dando um exemplo para vocês de como que vocês vão fazer o um cálculo. O Petit Four... Na aula eu expliquei o valor, né? Vai vender 30 reais o quilo, então aqui tem 50 gramas, eu calculei 1,50. Aí o café também, vocês vão ter que fazer o cálculo, né gente? De quanto que vocês vão comprar, porque às vezes vai comprar no atacado. Então tudo isso, vocês vão ter que ver o custo. Na realidade, essa cesta para eu vender... E ter um bom lucro, eu posso vender por 67 a 80 reais. É, a 70 reais mais ou menos. Ó, e esta flor eu calculei a 6 reais. Esta flor que também eu ensino a fazer na aula dos ramalhetes. Gente, olha que fácil que ficou essa montagem da cestinha de café da manhã. Ó. Tá, é um mini cafezinho com uma flor e um chocolate. Porque é aquela mamãe que adora né, o chocolate. Se vocês quiserem colocar essa parte do cafezinho que eu coloquei na frente, colocar atrás, só para destacar a xícara, olha como que fica legal também, ó. Tá? Como que ficou melhor, seu Oswaldo? Assim, ficou assim? melhor. Então tá. Eu vou colocar o cafezinho atrás. E na realidade tudo vai ser uma surpresa, né, gente? Mamãe nem imagina que vai ter um cafezinho da manhã. Ó, agora eu vou embalar essa cesta para vocês verem. Aqui também, gente, vocês vão encontrar, olha, esse celofane cortadinho e ele fica super bonito também na cesta. E esta flor aqui eu posso ou colocar aqui ou na hora de fechar. Gente, vou fechar essa cesta linda para vocês verem. com bastante cuidado para não amassar muito a embalagem, né? Ó, e essa rosa, ela pode vir aqui, ó. Gente, cartãozinho não pode faltar, né? uma etiqueta de parabéns que também não pode faltar olha só que linda que ficou essa cesta gente espero que vocês tenham gostado e compartilhem o meu canal